Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi ripassiamo le coniugazioni di alcuni verbi irregolari che sono molto molto usati nella conversazione. Allora, oggi vorrei sfruttare la lavagna che è alle mie spalle e quindi scriverò tantissime cose alla lavagna. Sarà un video lungo, molto lento, che potete guardare per studiare questi verbi oppure per ripassarli. Coniughiamo questi verbi al presente indicativo e al passato prossimo, perché così ripassiamo anche i participi passati. Qui metto i pronomi soggetto, io, tu, lui, lei, noi, voi, loro. Allora, il primo verbo che coniughiamo insieme, che ripassiamo insieme, è ovviamente il verbo andare. Vedremo questi verbi in ordine alfabetico. Il primo verbo irregolare della lista è andare. Quindi, io vado, tu vai, lui lei va, noi andiamo, voi andate, loro vanno. Vediamo adesso il passato prossimo. Uh, il presente ovviamente ci serve per parlare del presente, ma nella conversazione quotidiana possiamo usarlo anche per parlare del futuro. Ci basterà dire un'indicazione temporale che si riferisce al futuro e il gioco è fatto. Quindi il presente indicativo è un tempo verbale multiuso. Vediamo ora il passato prossimo. Andare, essendo un verbo intransitivo, vuole l'ausiliare essere. Quindi io sono andato, andata. Tu sei andato, andata. Ovviamente il participio passato si ripete, no? È sempre uguale. Lui, lei è andato, andata. Noi siamo andati, andate. Voi siete andati, andate. Loro sono andati, andate. Aprire. Io apro. Tu apri. Lui, lei apre. Noi apriamo. Voi aprite. Loro aprono. Al passato prossimo usiamo l'ausiliare avere, quindi io ho aperto, tu hai aperto, lui lei ha aperto, noi abbiamo aperto, voi avete aperto, loro hanno aperto. Il terzo verbo è avere. Io ho, tu hai, lui lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Al passato prossimo io ho avuto. E in sostanza Avuto si ripete per tutte le persone e si ripete anche il presente del verbo avere. Quindi io ho, hai, ha, abbiamo, avete, hanno avuto. Va bene? Il quarto verbo è bere. Io bevo, tu bevi, 
lui lei beve, noi beviamo, voi bevete, loro bevono. L'ausiliare di bere è avere, quindi io ho bevuto, tu hai bevuto, lui lei ha bevuto, noi abbiamo bevuto, voi avete bevuto, loro hanno bevuto. Poi chiedere. Io chiedo. Tu chiedi. Lui le chiede. Noi chiediamo. Voi chiedete. Loro chiedono. Al passato prossimo abbiamo l'ausiliare avere. Quindi io ho chiesto. Quindi poi tu hai chiesto, lui lei ha chiesto, noi abbiamo chiesto, voi avete chiesto, loro hanno chiesto. Mi raccomando, ricordatevi del... Lo sapevo che sarebbe entrato qualcuno. Mi raccomando, ricordatevi del participio passato. Abbiamo un verbo simile, chiudere. Chiedere, chiudere, suonano quasi uguali. Allora io chiudo, tu chiudi, lui lei chiude, noi chiudiamo, voi chiudete, loro chiudono. L'ausiliare è avere, quindi io ho chiuso, chiuso è il participio passato di chiudere. Allora, vediamo il verbo successivo. Correre. Io corro. Tu corri. Lui lei corre. Noi corriamo. Voi correte. Loro corrono. Correre può avere sia essere che avere come ausiliare. Quindi posso dire ho oh, corso, mi raccomando, al participio passato, corso, oppure sono corso o corsa. Ho fatto un video su questi due usi, quindi vi lascerò il link nella descrizione del video qui sotto. Il verbo dare. Io do, tu dai... Lui lei dà e mi raccomando, in questo caso dobbiamo mettere l'accento sulla a da per differenziare la terza persona singolare del verbo dare dalla preposizione semplice da. Noi diamo, voi date, loro danno. Participio passato, dato con il verbo avere, quindi ho dato. Poi il verbo successivo è dire. Io dico, tu dici, lui lei dice, noi diciamo, voi dite, loro dicono. Al passato prossimo è ho 
detto, quindi verbo avere, participio passato è detto. Poi, dovere, io devo, tu devi, lui lei deve, noi dobbiamo, voi dovete, loro devono. Il passato prossimo è ho dovuto, ho dovuto, quindi ausiliare avere e il participio passato è dovuto. Siamo arrivati a essere. Io sono, tu sei, lui lei è, mi raccomando. L'accento è grave. Noi siamo, voi siete, loro sono. Il passato prossimo del verbo essere è io sono stato o stata. Tu sei stato o stata. Lui, lei è stato o stata noi siamo stati o state voi siete stati o state loro sono stati state poi leggere io leggo, tu leggi, lui lei legge, noi leggiamo, voi leggete, loro leggono. Il passato prossimo è io ho letto, quindi ausiliare avere, il participio passato è letto letto mettere io metto tu metti lui lei mette noi mettiamo voi mettete loro mettono il passato prossimo è o messo mi raccomando fate attenzione al participio passato che è messo facciamo il verbo nascere io nasco tu nasci lui lei nasce noi nasciamo voi nascete noi nasciamo, voi nascete, loro nascono. L'ausiliare è essere, quindi sono nato o nata, mi raccomando al participio passato. Nato, nata. E poi può essere anche nati o nate. Potere. Io posso, tu puoi, lui, lei può. Noi possiamo, voi potete, loro possono. Il passato prossimo è ho potuto. Il verbo successivo è prendere, quindi io prendo, tu prendi, lui lei prende, noi prendiamo, voi prendete, loro prendono. Il passato prossimo è ho 
preso. Il participio passato di prendere è preso. Rispondere. Io rispondo. Tu rispondi, lui lei risponde, noi rispondiamo, voi rispondete, loro rispondono. Ho risposto. Sapere, io so, tu sai, lui lei sa. Noi sappiamo, voi sapete, loro sanno. Il passato prossimo è ho saputo scegliere. Io scelgo, tu scegli. Lui lei sceglie. Noi scegliamo. Voi scegliete. Loro scelgono. Il passato prossimo è ho scelto. Scelto. Stare. Io sto, tu stai, lui lei sta. Noi stiamo, voi state, loro stanno. Passato prossimo, sono, stato, stata e quindi anche stati, state. Mi raccomando, l'ausiliare è essere. Uscire. Io esco, tu esci, lui lei esce. Noi usciamo, voi uscite, loro escono. Il passato prossimo è sono uscito o uscita, quindi anche usciti, uscite. Mi raccomando, l'ausiliare è essere. Dai che siamo quasi alla fine. Penultimo verbo, venire, vengo, vieni, viene, veniamo, venite, vengono. Passato prossimo, sono venuto, venuta e quindi anche venuti. Venute. L'ausiliare è essere. L'ultimo verbo che ripassiamo oggi è volere. Voglio, vuoi, vuole, vogliamo, volete vogliono. Passato prossimo ho voluto. Ho voluto. Questo è quanto per il video di oggi. Spero che vi sia utile per eh, ripassare o studiare questi verbi. Questi verbi sono molto importanti perché sono usati molto di frequente nella conversazione quotidiana, quindi sono dei verbi che voi sentirete usare tantissimo, perciò è bene che voi li studiate bene 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 bene. E poi è ancora più importante rivederli perché appunto sono irregolari. I verbi irregolari sono quelli più usati nella conversazione. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo nel prossimo. A presto! Ciao!